ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದಾಗಿದೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀರ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಸ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಕದಡಿದ ಸಲೀಲಂ ತಿಳಿ ಬಂದದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕದಡಿದ ಸಲೀಲಂ ತಿಳಿ ಬಂದದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕವಿ ನಾಗಚಂದ್ರ ಆತನಿಗೆ ಅಭಿನವ ಪಂಪ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಆತನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಪನ ಬಗೆಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಆತನಿಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಅಭಿನವ ಪಂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕವಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಂತಹ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ್ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯಪುರ ಅಥವಾ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅವನ ಹುಟ್ಟೂರು ಅವನ ಗುರುಗಳು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೇಘಚಂದ್ರ ಯತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಜಿನಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭದ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂಪ ಆತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ನಾಗಚಂದ್ರನ ತನಕ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಪಾಲು ಜೈನರೇ ಅಂತಹ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕವಿ ನಾಗಚಂದ್ರ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾಳುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ನಾಲ್ವಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಊಹೆಯನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಮಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ನಾಗಚಂದ್ರ ಮಾಡದಂತಹ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜೈನ ರಾಮಾಯಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾಗಚಂದ್ರ ಕವಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕದಡಿದ ಸಲೀಲಂ ತಿಳಿ ಬಂದದೆ ಆ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈತನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಿರುದುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಭಾರತೀಕರಣ ಪೂರ ಕವಿತಾ ಮನೋಹರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರ ಚತುರ ಕವಿ ಜನಸ್ಥಾನ ರತ್ನ ಪ್ರದೀಪ ಸೂಕ್ತಿ ಮುಕ್ತ ವಸಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು ಈತನಿಗಿರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಜೈನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸಾರುವಂತಹ ಬಗೆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಲವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಈ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದೇನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದುವರ್ಗಾಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ವೈದಿಕ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಜೈನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಜೈನ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವ
ಆ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕಪಿಧ್ವಜ ಉಳ್ಳವರು ಕಪಿಧ್ವಜ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕಪಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವಾನರರು ಲಂಕೆಗೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ವೈದಿಕ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾಗಚಂದ್ರನ ರಾಮಾಯಣ ರಾವಣನನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆತನನ್ನ ಉದಾತ್ತನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತನೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಯ ವಿಲಾಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾವಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರಾವಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರಿಯಲ್ಲ ಪರನಾರಿ ಚೋರನಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತ ರಾಕ್ಷಸನಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಪರನಾರಿ ಸಹೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಾಂಗನ ವಿರತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ರತವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೂ ವಿಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದಾತ್ತನಾದ ರಾವಣನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಚಾಂಚಲ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಧಃಪತನ ಕಿಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತೆ ಅವನತಿಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲ ಉನ್ನತಿಗೇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಅವನತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನ ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಾಗಚಂದ್ರನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕದಡಿದ ಸಲೀಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೂರ್ವಕತೆಯನ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರದೋಷಣರ ನೆರವಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾವಣ ಹೊರಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ರಾಮನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಂತೆ ಆಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ರಾವಣ ಕಾಮ ಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವಳನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಯಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗ ಅದುವರ್ಗಾಗೂ ಅಹ್ ಮನೋನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪರನಾರಿ ಸೋದರನಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾವಣ ಸೀತೆಯೊಬ್ಬಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೀತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ವೈದಿಕ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಈ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸೀತೆಯನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರೋಂತಹದ್ದು ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ರಾಮರ ಯುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆರಂಭ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಆ ವರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವೋ ಆಗುತ್ತ
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಯಿಸದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಚಲಿಯಿಸದೆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಪೊಸಗಾರ ಸಿಡಿಲ ಮಸಕ ಮನ್ ಅಸಕಳಿದು ಕೃತಾಂತ ಜಿಹ್ವೆ ಪೊಡಕರಿಸುವವೊಲ್ ಬೆಸಸು ಬೆಸಸೆಂದು ಕರಂ ಅರ್ವಿಸಿ ಸನ್ನಿಧವಾಯ್ತು ವಿದ್ಯೆ ರಾವಣ ನಿಧಿರೊಳ್ ಅವನ್ ತಪಸ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಿದಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಗಾರ ಸಿಡಿಲ ಮಸಕಮನ್ ಅಸಕಳಿದು ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿಡಿಲ ಆರ್ಭಟವನ್ನ ಮೀರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಾಂತ ಜೆಹ್ವೆ ಪೊಡಕರಿಸುವ ಓಲ್ ಯಮನ ನಾಲಿಗೆ ಅಲುಗಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿಡಿಲ ಆರ್ಭಟ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಆರ್ಭಟಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೂ ಯಮನ ನಾಲಿಗೆ ಅಲುಗಾಡುವಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿಯೂ ತನಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಸಸು ಬೆಸ್ ಬೆಸಸೆಂದು ತನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡು ನಿಯಮವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ ರಾವಣನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳಂತೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಬಹು ರೂಪ ಹಲವು ರೂಪಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಪೊಸಗಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಸಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಭಟ ಕೃತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಮ ಜಿಹ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೃತಾಂತ ಜಿಹ್ವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಮನ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೆಸಸು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಆರ್ಭಟವನ್ನ ಮೀರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಮನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನೆರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಳಂತೆ ರಾವಣನ ಎದುರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿಡಿಲ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂಥದ್ದು ಆಕೆಯ ಆರ್ಭಟ ಯಮನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ಆಕೆಯ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕವಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೆಸಸು ಬೆಸಸು ಹೇಳು ಹೇಳು ನನ್ಗೆ ಆಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಆತುರತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಆತುರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಆತುರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ ಮರ್ವಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಕರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಿಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮ ಪದ ಇದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ಭವ ಪದವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಜ್ಜೆ ಅದರ ತದ್ಭವ ಪದ ರಾವಣ ನಿಧಿರೊಳ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಒಳ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತಹ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಳಗನ್ನಡ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯನ ನೋಡೋಣ ಗದ್ಯ ಅಂತು ಸನ್ನಿಹಿತೆಯಾಗಿ ಚಕ್ರಧರನಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರನು ಚರಮ ದೇಹಧಾರಿಯಪ್ಪ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯುಂ ಉಳಿಯಲ್ ಉಳಿದವರ ನುಳಿಯಲಿ ಏನೆನೆ ರಾವಣನ್ ಉಳಿದವರ ಅಳಿವೆನ ಗೇವುದೆಂದು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗೆ ಪೊಡೆವಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಜಿನ ಭವನದೊಳ್ ಮೂರು ಶಾಂತಿ
ಅಂತು ಸನ್ನಿಹಿತೆಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಆ ವಿದ್ಯೆ ನೋಡಪ್ಪ ರಾವಣ ಚಕ್ರಧರನಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರನಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಲಕ್ಷ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮನನ್ನ ಚರಮ ದೇಹಧಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥವನು ಅಂತ ಈ ಜನ್ಮ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಿರುವಂತಹ ರಾಮನನ್ನ ಉಳಿಯಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡು ರಾವಣ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಚರಮ ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ರಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನ ಉಳಿಯಲಿ ಏನು ಉಳಿದವರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಉಳಿಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಉಳಿದವರ ಅಳಿವು ಎನಗೇವುದು ಉಳಿದವರ ಸಾವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಂತಿ ಜಿನಭವನವನ್ನ ಮೂರ್ ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಬಂದು ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತಃಪುರದಿಂದ ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಾವು ನೆಲೆಸಿದ್ದಂತಹ ಬೀಡನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ರಾಮವಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರ ಸಾವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ರಾವಣ ಆ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಪಾದವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಜಿನ ಭವನವನ್ನ ಮೂರ್ ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಬಂದು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ರಾವಣನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಆ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ನೆಲೆಸಿದ್ದಂತಹ ಬೀಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟಂಶಗಳನ್ನ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಚಕ್ರಧರನಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರನನ್ನ ರಾಮನನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಾವಣ ಉಳಿದವ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ಇದೆ ನನಗೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗೆ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಪಿಪಾಸು ಅಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒಲವಿರೋ ಅಂತಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷದ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತಹದ್ದು ಇಬ್ಬರದ್ದೇ ಸಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮನದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾರ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗೂ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಡೆ ಅವನು ಅಹಿಂಸಾ ವ್ರತವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದು ಹಠವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಠ ಅವನಿಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಸಾವನ್ನ ಬಯಸುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾವಣ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗೆ ಶಿರಭಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಿನಭವನವನ್ನ ಅವನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಡೆ ಅವನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಜೈನ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಜಿನಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗೆ ನಾಗಚಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇತ್ತ ದಶಾನನಂ ನಿಜವಧೂ ಜನಮಂ ಕೊರಚಾಡಿ ಕಾಡಿದ ಉದೃತ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಚರರನ್ ಇಕ್ಕುವ ಬಲ್ಮುಳಿ ಸಿಂದೆ ಬಂದು ಪೊಯ್ವೆತ್ತಿ ಭವೈರಿ ಅಂತೊದರಿ ಕೆಂಗರಿ ಮೂಡಿದ ಭೃಂಗ ಮಾಲೆ ನೀಳ್ದತ್ತೆನೆ ನ
ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಕಾಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಕೇಚರರನ್ನ ಕೇಚರರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷ ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಚರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಆ ವಾನರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಚರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಾನರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಳಿಸಿನಿಂದ ಇರುವಂತಹ ರಾವಣ ಏಟು ತಿಂದ ಸಿಂಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬಿಯೊಂದು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಆ ದುಂಬಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ರಾವಣನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿದೆಯಂತೆ ಹಂಗಿರುವಂತಹ ರಾವಣ ಬಾಡಿದ ಮುಖ ಕಮಲ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಭವೈರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಭ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ವೈರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರು ಆನೆಯ ಶತ್ರು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಯತನುಜ ಮಯ ಅನ್ನುವಂತಹವನು ಶಿಲ್ಪಿ ಒಬ್ಬ ಆ ಮಯನ ಮಗಳು ಮಂಡೋದರಿ ಮಂಡೋದರಿ ರಾವಣನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಕವಿ ರಾವಣನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ತನ್ನವರ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಕಾಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ರಾವಣ ಅವರನ್ನ ಇಕ್ಕಬೇಕು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಸಹಜವಾದ ಕೋಪವನ್ನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜ ತನ್ನವರ ಬಗೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾವಣ ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗಾಗುವಂತಹ ನೋವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಳಗೆ ಆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅವನ್ ಏಟು ತಿಂದ ಸಿಂಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರಳಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಆ ಮಯತನೂಜೆಯ ಬಾಡಿದ ವಕ್ತ್ರ ಪದ್ಮವನ್ನ ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಡಿದಂತಹ ಆಕೆಯ ಮುಖ ಕಮಲವನ್ನ ನೋಡ್ದ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅವನಿಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಆ ಅನುಕಂಪವನ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಈ ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮುಂದುವರಿದು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಕೆ ವೆರಸು ಸಮಸ್ತಾಂತ ಪುರಮಂ ನೋಡಿ ನಿಮಗಿನಿತು ಭಂಗಮಂ ಮಾಡಿದ ಅಂಗದಾದಿಗಳಂ ಭ್ರೂಭಂಗ ಮಾತ್ರದೊಳೆ ಸೆರೆಗೈದು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹು ಪ್ರಕಾರ ದಿಂಪರಿಭವಿಸಿದಪ್ಪೆನೆಂದು ಸಂತೈಸಿ ಶಾಂತಿ ಜಿನ ಭವನದೊಳ್ ಮಹಾಪೂಜೆಯಂ ಮಾಡಿಸಿ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ನಿಯಮನ್ ಅಮೃತಾಹಾರಮನ್ ಆರೋಗಿಸಿ ತದನಂತರಂ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಮೋದ ಮುದಿತ ಹೃದಯನಾಗಿ ಅಂತೂ ಆಕೆವೆರಸು ಸಮಸ್ತಾಂತ ಪುರಮಂ ನೋಡಿ ನಿಮಗಿನಿತು ಭಂಗಮಂ ಮಾಡಿದ ಅಂಗದಾದಿಗಳಂ ಬ್ರೂ ಭಂಗ ಮಾತ್ರದೊಳೆ ಸೆರೆಗೆ ಇದು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹು ಪ್ರಕಾರದಿಂ ಪರಿಭವಿಸಿದಪ್ಪೆನ್ ಎಂದು ಸಂತೈಸಿ ಶಾಂತಿ ಜಿನ ಭವನದೊಳ್ ಮಹಾಪೂಜೆಯಂ ಮಾಡಿಸಿ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ನಿಯಮನ್ ಅಮೃತಾಹಾರಮನ್ ಆರೋಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಮೋದ ಮುದಿತ ಹೃದಯನಾಗಿ ಅಂತ ಆಕೆ ವೆರಸು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕೆ
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಉಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಗಂಟಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಂತಹ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇವ್ರನ್ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆ ತಂದು ನಿಮ್ ಎದುರುಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ರೋ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೋ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರಿಭವಿಸಿದ ಪೆನ್ ಪರಿಭವಗಳನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಜಿನ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ರಾವಣ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪೂಜೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಪೂರೈಸಿದ ನಿಯಮವಂದವನಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ತನ್ನ ವ್ರತವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದವನಾಗಿರುವಂತಹ ರಾವಣ ಅಮೃತಾಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದಾನೆ ಇವಾಗ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ತನಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದಾನಂತೆ ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪಡಿಸಿ ಜಿನಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವ್ರತವನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಮೃತಾಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಹೃದಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಂತಃ ಪುರವನ್ನ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಪರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕವಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂತೈಸುವ ಪರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಳಗೆ ರಾವಣನ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಆ ಕೋಪವನ್ನ ಅವ್ರ ಬಗೆಗಿನ ಅಸಹನೆಯನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಎದುರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಪಾಡಿಸ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಕರುಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಶಾಂತಿ ಜಿನ ಭವನದ ಒಳಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವನು ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವನು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಈ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪವಾಸ ವ್ರತವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾವಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಆ ವ್ರತವನ್ನ ಮುರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ವ್ರತವನ್ನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂ
ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮ ಪದ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಅನ್ನೋ ಅಂತಹದ್ದು ತತ್ಸಮ ಪದ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ಭವವನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋದ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಆಗಬಹುದು ಪ್ರಮೋದ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸಮಧಿಕರಾರ್ ಜಗತ್ರಯದೊಳಿನ್ನೆನಗೆ ಎನ್ನೊಳಿದಿರ್ಚುವನ್ನರಾರ್ ಸಮರದೊಳೆಂದು ತನ್ನ ಭುಜದಂಡ ಮನೀಕ್ಷಿಸಿ ಜಾನಕಿ ಮುಖಾಬ್ಜಮನ್ ಅವಲೋಕಿಸಲ್ ಕರಮೆ ಕಾತರನಾಗಿ ವಿಯಚ್ಚರಾಧಿಪಂ ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬಂದನ್ ಅರಲಂಬುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಮನೆಂಬಿನ ಸಮಧಿಕರಾರ್ ಜಗತ್ರಯದೊಳ್ ಇನ್ ಎನಗೆ ಎನ್ನೊಳ್ ಇದಿರ್ಚುವನ್ನರಾರ್ ಸಮರದೊಳ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಭುಜದಂಡಮನ್ ಈಕ್ಷಿಸಿ ಜಾನಕಿ ಮುಖಾಬ್ಜಮನ್ ಅವಲೋಕಿಸಲ್ ಕರಮೆ ಕಾತರನಾಗಿ ವಿಯಚ್ಚರಾಧಿಪಂ ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬಂದನ್ ಅರಲಂಬುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಮನೆಂಬಿನ ವಿದ್ಯೆಯೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಈಗ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸಮಧಿಕರಾರ್ ಸರಿಸಮಾನರಾರು ಜಗತ್ರಯದೊಳ್ ಇನ್ನೆನಗೆ ಈ ಮೂರು ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾದವರು ಯಾರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾದಾಡುವವರು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಇದಿರ್ಚುವನ್ನ ಕಾದಾಡುವಂತಹವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹವರು ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಂತೆ ಸರಿಸಮಾನರಾದವರು ರಾವಣನಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಭುಜದಂಡಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೋಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅವನ ಆ ಭುಜಗಳನ್ನ ಎರಡೂ ಭುಜಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಜಾನಕಿ ಮುಖಾಬ್ಜಮನ್ ಅವಲೋಕಿಸಲ್ ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಂತೆ ಕರಮೆ ಕಾತರನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆತುರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ವಿಯಚ್ಚರಾಧಿಪಂ ಕೇಚರರ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಚರರ ಅಧಿಪ ಅಧಿಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ ಕೇಚರರ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ರಾವಣ ಆ ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಅವನ ಬರುವಿಕೆ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಬಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ಮನ್ಮತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು ಅಂಬು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣ ಹೂಬಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ಮನ್ಮತ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ಮೂರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಕಾದಾಡುವಂತಹವರು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಸರಿ ಸಮಾನರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಭುಜದಂಡಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯ ದಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಭುಜಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಗರ್ವದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ರಾವಣ ಜಾನಕಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಲಾಗಿ ಅವಳ ಮುಖಕಮಲವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾತುರನಾಗಿ ಆತುರಾತುರದಿಂದ ರಾವಣ ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಬಾಣಗಳಿಲ್ದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನ್ಮತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಆ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಗಮನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ ಪದ್ಯದ ಒಳಗೂ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಒ
ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಭುಜಬಲದ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಗರ್ವವನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಆ ಗರ್ವ ಸಾತ್ವಿಕ ಗರ್ವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕವಿ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗನ್ಸುವಲ್ಲಿ ತನಗ್ ಸಾಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಖುಷಿಯನ್ನ ಜಾನಕಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಖುಷಿಯೇ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಕೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಸೀತೆಯ ಮುಖಕಮಲವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವನಿಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಆ ಕಾಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಬರುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನ್ಮಥನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೂಬಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ಮನ್ಮಥನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ರಾವಣ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮನ್ಮಥನಷ್ಟೇ ಸುರಸುಂದರಾಂಗನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವನ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಳಗೆ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕವಿ ರಾವಣನನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ